kubwa zaidi leo tunaangazia swala zima la ambayo inaendelea ndani ya klabu ya Yanga kuhusiana uongozi kutafuta nafasi ya wenyekiti. E, na jana tumeona kabisa aliyekuwa katibu wa Yanga Jonas Santibaloa aliweza kutangaza nafasi hiyo. Kubwa zaidi aliweza kuzungumzia moja vipaumbele vyake aliweza kuzungumzia kwamba atahakikisha kwamba Yanga itakuwa timu ya wanachama. Wewe unalizungumzieje kwenye hii kauli yake? Ah unajua sasa hivi watu wanahitaji mabadiliko sawa? Kwa hiyo kama alikuwa na mfumo wa zamani kwa klabu imelikuwa na wanachama wale sasa wanataka mabadiliko. Kwa hiyo kama ni kampuni iwe kampuni hata mimi napendekeza na, 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 na hivyo hivyo. Yeah. Kwanza uchaguzi huu organize utamboi kusema kwa kwa, 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 kwa kwa sababu mchakato umefanywa na TFF na sio club. Na huwa kwa kwa, 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 kwa kwa kawaida uchaguzi kama huo ni klabu ndio inahusika. Kwa hiyo kwa mimi kwa unanopande wangu mimi kwa kwenye uchaguzi siwezi kwenda kinachotumika ni reja reja wanachama ya kuonekana kwamba hata wale viongozi je ni, ni wanachama halali kadi zao zimelipiwa lakini hivyo vitu havikufanyika kwa tuangalie huko mfano huyu aliyotangaza kwenye kiti dr Jonas Santibaloa sio mwanachama wa yanga yule ni, ni, ni yule ni mwanachama wa yanga lakini ku, ku na kipindi alikuwa katibu wa yanga akashindwa uongozi mm. na akatolewa uongozi mm. sasa sasa hivi alichobadilika ni nini na mm. uchaguzi huu wale wale ni TFF ndio mm. hakika gani kama TFF ndio amehakika nina asilimia mia mm. na kwa vitu vyote vimefanywa TFF mm. alifanywa kwenye klabu mbona wagombea wengine wametangaza na nili hiyo nia wakiwa pale makao makuu ya yanga na ni sio kweli una sent barua amezindua pale makao makuu ya yanga pale Jangwani. Sina sina uhakika. Mm. Lakini mimi nikiwa kama mwanachama siwezi kwenda kwenye uchaguzi. Mm. Na nadhani kwa kanda ya Kinondoni mm. ilishaongea mm. kwamba kwenye kam, kwenye kampeni hawahitaji wale mm. na wala kwenye uchaguzi hawaendi. Wewe unafikiri nini sasa kitatokea baada ya au, au watu ambao wametangaza nia wakatangazwa? Wanachama watachukua hatua gani? Sasa watatangazwa wat, 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 vipi? Mm. Wakati ku, 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 kutakuwa kunatakiwa ku, idadi maalum ya ya kupiga kula mm. lakini wanachama zidhani kama wataenda sio nataka kukata watu mamluki tu utajua sasa ta tizo ndio ndio litakuja pale pale baada nani kuambiwa tarehe 13 wafanye uchaguzi wakasema sawa wanahitaji kuhakiki wao majina mm. na kwamba nani form zitolewe klabuni wale nani nani kama usaidi ufanywe nani pale klabuni lakini imekuwa tofauti sasa hatuelewi kwamba nini kitakachotokea la, 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 lakini kwa unani upande wangu mimi nina uhakika kabisa kwamba uchaguzi sijui kama utakuepo uchaguzi kama ufanya wafanye mm. sawa eh lakini sasa huku ngangania mtu mmoja mm. kama labda ndio yeye ndio kila kitu kama Mungu wao waacha na hiyo kitu ya kizamani mm. sasa inakuwa tupige hatua manje hataki mm. au mtafute mtu mwingine anayefaa umweke kwa sababu manje manje hajaikuta yanga Ma, nani yanga hajamkuta manje manje ndio kaikuta yanga mm. kwa hiyo yanga ilikuepo kabla ya manje mm. sasa kulikuwa inaendeshwaje mm. mpaka saa hizi yani kumuona manje kama Mungu wao achane naye mtu kama ataki mm. kwa swala la manje mimi kwa kwa kwa, kwa upande wangu na nisimuitaji manje mm. lakini tunataka uchaguzi wa halali mm. uchaguzi ambao utakayokikiwa na klabu klabu ya yanga haijafa klabu ya yanga ina chairman hatujakataa uchaguzi sisi tunataka uchaguzi wa na chairman chairman yupi yanga mbaya chairman anajulikana dar es salaam yanga fikazi manji hata tff wanamjua manji huyu alishakana alisema anataka pumzike na yanga kukana mkutano mkuu ndio unaothibitisha yanga ni sio kiongozi wetu na huyu ni kiongozi wetu manji ana muda gani hajafika ofisini tatizo sio kufika ofisini tatizo ni kuna barua imeshaandikwa kwamba sisi huyu tumemkubali ajiuzuru uongozi hatuna hiyo uchaguzi ni batili kwa mujibu wa katiba yanga ni batili. Mm. Ya. Yeah. Ah tuangazie tunaona Jumapili kidogo watani wenu wanacheza. Wale watani wetu wa jadi. Mpira hauchezi kwa matangazo, mpira hauchezi kwa maneno. Mpira unachezwa kwa watu wenyewe fiziki. Ndani ya uwanja nataka tuone mpira unavyochezwa. Kwa sababu hicho ni kitu kinakuja kufanyika timu yenyewe ni geni. Hatuwezi kutabiri. Kwa mujibu huwezi kujua wale wamejiandaa vipi na wale wamejiandaa vipi. Ila tunachotaka wajitahidi wafanye kinachotakiwa wafate sheria ndani ku, 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 17 za mchezo wa mpira wacheze mpira wafuate wa, maagizo ya mwalimu alivyoelekeza wasibweteke wasi kwamba labda kwa sababu mimi niko nyumbani unaweza ukapigwa huko nyumbani hapa tumeshapigwa mara kibao hapa nyumbani tumepigwa na stela hapa finali tumepigwa na stela hapo simba wao na kumbukumbu lakini huyo yanga mwenyewe 
kombe la kanani mala mapinduzi mm. usha nielewa mm. kafungwa mechi zote mm. lakini simba huyo huyo na mechi zake zote za klabu bingwa hapa anashinda mm. na anafanya vizuri mm. eh, sasa maoni ya mtu bwana uwezi kuyakataza hata nchi za kigeni na historia kama unaikumbuka tulikwenda katika shirikisho katika ile kombe la nini shirikisho unaona bwana kafu tuliwafunga wale Algeria nyumbani kwao mm. eh kama unakumbuka tena alifungwa Emmanuel Okwi mm. wale naona binadamu wana akili wana mbinu wale sio ngombe wanaokuja hapa naona binadamu wana akili wana mbinu ya yeah. bwana umemsikia bwana wao ni binadamu sio sio wanyama na wao watatumia akili zao na pia ndeika tisinzo umeweza kumsikia E, mwanachama wa Yanga huyo aliweza kuzungumzia masuala husiana kati ya mpira kati ya, ya kati ya mechi ya Simba pamoja na Jay Saulo pamoja na uchaguzi ambao upo klabu ya Yanga